की जरूरत क्या राजनीतिक पार्टियां एक उम्मीदवार को टिकट इसीलिए देती हैं क्योंकि उसके समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग उस इलाके में ज्यादा रहते हैं क्या लोग एक ऐसे ही उम्मीदवार को वोट देते हैं जो उनके समाज से आता है जाति वाली सोच आज की राजनीति में कितनी हावी है देखिए इसी मुद्दे पर श्वेत पत्र जाति जिससे सबको एतराज है फिर भी वही चुनावी मिजाज है क्या जातियों की जो अहमियत है वो कम हो रही है आपको लगता है या लोग अभी भी जाति को उतना ही है मोदी और योगी जब से आए जातियों का काम खत्म हो केवल मोदी योगी चल रहा है अब यहाँ पे बाहर का प्रत्याशी दे दिया गया है लेकिन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है बोले वोट तो देना है मोदी योगी को कोई भी एक समय था लंबा समय चला है जिसमे जाति लेकिन आज भी टिकटें जाति पर आधारित होती है कानपुर शहर में चाहे किसी शहर में चले जाइए टिकटें जात पर होती है लेकिन हम लोग खास करके कानपुर शहर जाति से बिल्कुल अलग जाति वाली बात कहीं नहीं हम सब लोग मिलकर रहते हैं जाति देख के वो नहीं जाति देख के बिल्कुल वोट नहीं दे रहे आज से कुछ समय पहले तक जब सपा बसपा इस टाइप की गवर्नमेंट रहती थी आना जाना आना जाना तो उस समय तक जाति रहता था प्रभाव लेकिन इस समय कोई जाति का प्रभाव नहीं इस समय लोग विकास पे दे रहे हैं चार जातिया सर्वोपरि है जब देश के गरीब देश के युवा देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा तभी देश का विकास होगा प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं ओबीसी प्राइड की बात करते हैं मगर ओबीसी के लिए क्या क्या जाति जिससे दावा है जितनी दूरी है उतनी ही राजनीतिक मजबूरी है देश का पिछड़ा अति पिछड़ा वंचित शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब सभी मोदी जी को अपना नेता मानता है तो उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए काम कर चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं प्रचार कर रहे हैं लेकिन असल में ये सब जब तक था डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसेस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं जेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसेस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है जो गरीबों को देखते हुए आर्थिक स्थिति को देखते हुए जातियों को देखते हुए ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर उजागर हो गया है जनता के बीच जाति जो देश में इतना कुछ बदलने के बाद भी जाति ही नहीं जाति कितना अहम है अब चुनाव में जाति देख के क्या वोट देते नहीं जात देख के तो नहीं देखते जो कार करेगा उसको वोट देंगे जी यही है क्या पक्षपात होता है आपके साथ नहीं पक्षपात तो थोड़ा बहुत होते हैं कि भाई पार्टी जैसे चार पार्टी तो एक दूसरे संपर्क तो रहते हैं कि मेरा आदमी जीतेगा वो मेरा आदमी जीतेगा उसके यही पक्षपात है और लड़ाई भी हो जाती है आपस में जो काम कर रहा है उसकी इज्जत जी 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 अब जाति के आधार पर वोट नहीं दिया जात के आधार पर जात के आधार पर प्रधानमंत्री आप लोग के हिसाब से काम करते हैं काम बढ़िया कर रहे हैं खाने के दे रहे इससे बढ़िया और क्या मिल सकता है ये मिलता है बिना कटाने क्या जातियों का बंटवारा धर्म के नाम पर मिटता है यानी मुद्दा धर्म का हो तो क्या हर जाति का भेद छोड़कर लोग सोचते हैं और मुद्दा राष्ट्र का हो तो क्या धर्म का भेद छोड़कर सोचते हैं कुछ मामलों में हाँ कुछ में नहीं क्योंकि सियासत के हित में है विभाजन ये बात तो सही है कि नेता जब कैंडिडेट को डिसाइड करते हैं तो जाति जरूर देखते हैं और जनता ऐसी चाहते है बिना जात देख करके वोट करे और जो पोलिटिकल पार्टियाँ गठबंधन करती है वो भी जातीय पार्टियों ऐसी बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए जातीय पार्टियों ऐसी ही होता है जातियों की बीन पर देश की सियासत नाचती रहती है नाचते हैं वोटर प्रत्याशी और पार्टियां भी कई राजनीतिक दलों की पहचान जातियों से दलों के नेताओं की पहचान जातियों से जातियों के मुद्दे पर खुलकर बयानबाजी होती है कई बार लक्ष्मण रेखा भी पार हो जाती है
पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर राजपूत समाज में आक्रोश है देखिए रूपाला जी ने तुरंत ही माफी मांगी है तीन बार माफी मांगी है और हम जो नाराज लोग हैं उनसे चर्चा भी कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ आएंगे और सब लोग एक मुस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से छब्बीस की छब्बीस सीटें गुजरात में जीत जाएगी गुजरात में जाकर आपने पुरुषोत्तम रूपाला पर भी अपना बयान दिया था। बिल्कुल दिया बिल्कुल दिया और क्यों नहीं दो हाँ। चाहे कोई भी आदमी क्यों नहीं हो राजनीति से जुड़ा हुआ क्यों नहीं हो किसी के पास ये अधिकार नहीं होता वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए मैं भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा तो गलत हो वो गलत है इस मामले में नहीं होना चाहिए राजपूत समाज के सामने भी उन्होंने कहा है की आज जिस अर्थों में इसे लिया गया था न तो मेरा वो मंतव्य था और न मेरी वैसी मानसिकता ही है रूपाला साहब बहुत सीजन लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो इस तरह की चूक करें इसकी कहीं संभावना नहीं है लेकिन फिर भी यदि कुछ लोगों के मन आहत हुए और कुछ लोगों ने उसे राजनीतिक हथियार के रूप में लिया है मुझे लगता है कि समय सब दिखा ठीक करेगा क्षत्रिय समाज ने हमेशा ही इस देश के लिए अपने शीर्ष दान किए दरअसल भारतीय राजनीति का मूल स्ट्रक्चर ही जातियों पर आधारित राजनीति जातियों पर और जातियां राजनीति पर असर डालती हैं और मतदान के समय ये एक बड़ा कारण बनता है प्रत्याशियों की जीत हार का सभी पार्टियां कहती हैं उनके लिए जाति अहम नहीं है वो केवल और केवल विकास पर फोकस करते हैं लेकिन उसके बावजूद कई राजनीतिक पार्टियों का तो गठन ही जात के आधार पर हो जाता है और गठबंधनों में जातीय समीकरण बहुत अहम आम चुनावों में मुख्य रूप से दो गठबंधन सामने हैं। एक गठबंधन इंडिया दूसरा एनडीए दोनों गठबंधन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं और दोनों ही गठबंधन में कई दल ऐसे भी हैं जिनका सियासी आकार भले छोटा हो पर जातियों पर गहरी पकड़ होने के कारण हैसियत बड़ी है सबसे पहले एनडीए के गठबंधन में उन दलों की शक्ति बताते हैं जो बड़ा असर रखते हैं लोक जनशक्ति पार्टी इसमें पारस और चिराग दोनों की पार्टी शामिल ये दल बिहार की कई सीटों पर अपना बड़ा असर रखते हैं बिहार में दलित वोट 16 प्रतिशत है जिसमें 6 प्रतिशत पासवान वोटर हैं। लोकसभा में इनका वोट शेयर 7.86 प्रतिशत है लोकसभा में इनके 6 सांसद हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इस पार्टी का महत्व बड़ा है मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ की बिहार की चालीस की चालीस सीट बिहार की जनता समर्पित है प्रधानमंत्री जी को समर्पण करने के लिए मुझे संतोष है कि राम विलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं एलजेपी का राजनीतिक कद छोटा जरूर दिखता है लेकिन इसका जातीय असर खगड़िया मधेपुरा हाजीपुर वैशाली मधुबनी बेगूसराय जमुई समस्तीपुर और बेतिया सीटों के समीकरण बनाने बिगाड़ने के लिए काफी है इसी तरह मांझी और कुशवाहा की पार्टियां भी एनडीए का हिस्सा हैं। इनकी ताकत भी जाती है जीतन राम मांझी की पार्टी है हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आर मांझी का आधार दलित समाज में तीन प्रतिशत मुसहर जाती है और कुशवाहा का आधार कुशवाहा जाति का पांच प्रतिशत वोट अब अगर सियासी हैसियत देखी जाए दोनों दलों की मांझी की पार्टी का लोकसभा में वोट प्रतिशत दशमलव एक छह प्रतिशत ही है इसके चार विधायक हैं और गया जमुई औरंगाबाद सासाराम सीटों पर जातीय असर ठीक कुशवाहा की पार्टी लोकसभा चुनावों में दशमलव चार पाँच प्रतिशत वोट की हैसियत रखती है इनका कोई विधायक नहीं और न ही कोई सांसद है लेकिन जातीय पहचान के कारण एनडीए में शामिल है एनडीए ने यूपी में भी जातीय समीकरणों को देखते हुए गठबंधन में छोटे दलों को न सिर्फ जगह दी बल्कि उनके महत्व को भी वरीयता दी राष्ट्रीय लोक दल हाल ही में एनडीए में शामिल हुई है आरएलडी पश्चिमी यूपी की कम से कम 14 सीटों पर प्रभाव रखती है आरएलडी का मुख्य आधार यूपी में केवल 2 प्रतिशत की आबादी वाला जाट समाज है लेकिन पश्चिमी यूपी में यही जाट समाज 18 प्रतिशत होकर बड़ी ताकत बन जाता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौसा को मिलने वाला नहीं था ये निर्णय ये साहसी फैसला 
ऐतिहासिक निर्णय आपके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह अगर देखा जाए तो यूपी में राजभर वोट केवल दो प्रतिशत है और लोकसभा में वोट प्रतिशत केवल दशमलव शून्य पांच पर यूपी में इसके छह विधायक हैं अपना दल एस का वोट आधार यूपी में छह प्रतिशत कुर्मी वोटर हैं लोकसभा चुनाव में वोट शेयर दशमलव एक सात प्रतिशत दो सांसद हैं और तेरह विधायक भी पार्टी के यूपी में है यूपी में एनडीए में शामिल निषाद पार्टी को ही देखिए इनका आधार चार प्रतिशत निषाद वोट बैंक है पार्टी के छह विधायक हैं। निषाद पार्टी ने 2018 में गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया था एनडीए के साथी महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार हैं और ये दोनों मराठा वोट बैंक पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं आरपीआई जिसके नेता रामदास अठावले हैं इनकी दलित वोटों पर पकड़ है कई सीटों पर प्रभाव है चार सौ पार का है नरेंद्र मोदी जी का नारा चार सौ पार का है नरेंद्र मोदी जी का नारा इसलिए हम लोग जगा रहे हैं भारत सारा नरेंद्र मोदी जी आज है इस देश में चमकने वाला सारा और आने वाले चुनाव में हम बजा देंगे कांग्रेस और इंडिया गाड़ी के बारा गठबंधन इंडिया के प्रमुख दलों को भी अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आती है आरजेडी आरजेडी की ताकत 14 प्रतिशत यादव और 17 प्रतिशत मुसलमान है ये बिहार में बड़ी ताकत है इसे ऐसे समझिए कि बिहार विधानसभा में लगभग हर चौथा विधायक यादव जाति से आता है बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ वी पार्टी के मुकेश सहनी है जो मल्लाह जाति से आते हैं बिहार में इनकी आबादी चौतीस लाख से अधिक है जो कुल बिहार की आबादी का दो है इनका असर बिहार यूपी झारखंड की कई सीटों पर रहता है इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी की शक्ति 9 से 10 प्रतिशत यादव और करीब 19 प्रतिशत मुसलमान है यादव जाति समाजवादी पार्टी के साथ आती है और इसे यूपी के कम से कम 44 जिलों में ताकत देती है बात केवल उत्तर भारत की नहीं है पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत तक जातियों का जाल राजनीति को उलझाता है और राजनीति इन जातियों को